हेलो एवरीवन दिस इज मुझी और वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेथ ऑफ नॉलेज स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ एक्सट्रेट्स जी स्टूडेंट जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार एमपी बोर्ड ने जो आपका ब्लूप्रिंट जारी किया है उसमें आपके एक्सट्रेट एग्जाम्स में पूछे जाएंगे जी हाँ अगर आप एम बोर्ड के अलावा सी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि आपके जो फर्स्ट टर्म होने वाले उसमें जो आपके एम आएंगे वो आपके एक्सट्रेट बेस्ड ऑन क्वेश्चन रहेंगे जी हाँ आपके एम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एम आएंगे वो आपके एक्सट्रेट मतलब आपके चैप्टर से ही पूछे जाएंगे तो सी बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो देखना है और एमपी बोर्ड के स्टूडेंट को तो ये वीडियो देखना ही देखना है ओके तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं एक्सट्रेट क्या होते हैं कहां से आएंगे कौन से चैप्टर से आएंगे सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि नाइन्टी फाइव प्लस की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं इंग्लिश की हंड्रेड आपकी तैयारी कराऊंगा इंग्लिश के ऊपर सारे टॉपिक्स की वीडियो लेकर आऊंगा तो आप वीडियो को देखते रहिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक्सट्रेट के बारे में समझते हैं देखिए सबसे पहले बात करते हैं एमपी बोर्ड के बारे में कि आप सबसे पहले अपने ब्लू को देख लीजिए आपका जो लेटेस्ट ब्लू जारी किया गया इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कराया था डिटेल में आपको एक्सप्लेन कराया था अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा समझ लीजिएगा आपका जो पेपर आने वाला है वो किस तरीके से सेट किया जाएगा तो देखिए आप यहां पर ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखिए यहां पर हम चलते हैं डायरेक्टली सेक्शन डी पे तो सेक्शन डी में आपका जो क्वेश्चन नंबर एट रहेगा तो इसमें आप यहां पर देखिए आपका जो एक्सट्रेट आएगा फ्रॉम प्रोज प्रोज के चैप्टर से फिल्मिंगो बुक से आपका एक्सट्रेट आएगा तो स्टूडेंट देखिए आपकी दो पुस्तकें चल रही हैं टू बुक्स आपकी चल रही हैं एक आपकी फ्लेमिंगो है सेकंड वाली आपकी विस्ताज है तो फ्लेमिंगो से आपका एक एक्सट्रेट आएगा वो कि जो भी फाइव मार्क्स का रहेगा पांच नंबर का एक्सट्रेट आपका पूछा जाएगा फ्लेमिंगो बुक से पहली वाली जो बुक है वो भी किस में से प्रोज में से पोइट्री में से भी आएगा विस्ताज में से भी आएगा उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो एक्सट्रेट आएगा वो पाँच नंबर का आएगा मतलब इसमें एफ्यूज आएंगे एक एक नंबर के आपके फाइव क्वेश्चन आएंगे एक्सट्रेट बेस्ड ऑन क्वेश्चन रहेंगे एक्सट्रेट आपको दिया जाएगा जो कि आपके चैप्टर से आता है और यहां पर कौन से चैप्टर से आएगा प्रोज के चैप्टर से आएगा जी प्रोज के चैप्टर कौन से पोइट्री के चैप्टर कौन से इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ठीक है क्लियर होना स्टूडेंट चलिए अब आ जाते हैं हम एक्सट्रेट पे तो यहां पर हम पहले जानेंगे एक्सट्रेट फ्रॉम प्रोज तो ये आपका प्रोज के चैप्टर का एक्सट्रेट है आपका चैप्टर फर्स्ट है जिसका नेम है द लास्ट लेसन फिल्मिंगो बुक से लिया गया है तो इसके जो एक्सट्रेट है मैं आपको पहले एक्सट्रेट बता देता हूं पढ़कर आपको बता देता हूं इसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके आंसर्स भी हम यहां पर समझेंगे ठीक है स्टूडेंट देखिए ये रहा आपका एक्सट्रेट जल्दी से मैं आपको पहले इसको रीड करके बता देता हूं बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस और आंसर भी बताता जाऊंगा I started for school very late that morning and was in great dread of scolding especially because MML had said that he would question us on participles and I did not know the first first word about them for a moment I thought of running away and spending the day out of doors it was so warm so bright the birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the persian soldiers were drilling it was all much more tempting than the rule for participles but I had the strength to resist and hurried off to school okay student ये मैंने पैसेज को पढ़कर बता दिया है एक्सट्रेट को पढ़ दिया है तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है इसको मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन बता कर देता हूँ कि इसकी जो नरेटर है वो नरेटर कहता है कि मैं स्कूल के लिए उस दिन मैं स्कूल के लिए देर से निकला था और मुझे डर था स्कोल्डिंग का डेड ऑफ डेड मतलब होता है डर मुझे भय था मुझे डर था कि मुझे आज डांट पड़ने वाली है पूरी तरह से मेरे जो टीचर हैं एम एम जो उनके टीचर थे नरेटर के वो मुझे डांटेंगे मुझे स्कोल्ड करेंगे क्योंकि उन्होंने जो उनको होमवर्क दिया था पार्टिसिपल का होमवर्क दिया था जो कि ग्रामर का टॉपिक होता है और उनको उसका एक वर्ड भी नहीं पता था इसी वजह से वो डरे हुए थे उन्होंने सोचा कि बंक मार देते हैं स्कूल नहीं जाते हैं भाग जाते हैं और बाहर जाकर हम टाइम पास करते हैं अपने टाइम को स्पेंड करते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा वार्म और बहुत ज़्यादा ब्राइट था वर्ष जो थे वो चिपिंग कर रहे थे पक्षी चेचा रहे थे जंगल के किनारे पर और जो शामिल होती शामिल के पीछे जो पर्सन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव लग रही थी टेम्पटिक लग रही थी उस चीज़ से ज़्यादा मतलब कि जो पार्टिसिपल्स है पार्टिसिपल से ज़्यादा अट्रेक्टिव लग रही थी लेकिन इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि वहाँ से अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकें और दोबारा से स्कूल की तरफ रुख कर सकें तो उन्होंने दोबारा से स्कूल की तरफ रुख किया ओके ये आपको मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करा दिया है ठीक है स्टूडेंट अब देखिए हम इसकी क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे और आंसर भी हम यहाँ पर देखेंगे हाँ स्टोर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आप भी इसके आंसर गेस करते जाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर वीडियो को पॉज करके आंसर आप बताते जाइएगा जिससे कि आप अपने नॉलेज को चेक कर सकें आपने इस चैप्टर को रीड में रीड किया होगा डिटेल में आपने रीड किया होगा क्योंकि इस चैप्टर को ऑलरेड
पेडलर तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस जी हाँ तो इसके जो स्पीकर है जो नरेटर करके मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी जो नरेटर है जो स्पीकर है वो फ्रांस है जी हाँ फ्रांस ही इस चैप्टर के स्पीकर हैं वही बता रहे थे आई जो वर्ड यूज़ हो रहा था वो फ्रांस के लिए ही यूज़ हो रहा था मतलब जो देर से स्कूल के लिए निकले थे वो फ्रांस ही निकले थे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस ओके स्टूडेंट क्लियर हुआ ना ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन है हु वाज मिस्टर एम एम एल मिस्टर एम एम एल कौन थे अब देखिए आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप इसका आंसर चुटकियों में दे देंगे जल्दी से आंसर बता देंगे तो आप एक कम करिए वीडियो को जहीं पॉज कीजिए यहाँ पर पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करके आंसर बताइए ठीक है चलिए फिलहाल हम बात करते हैं प्रिंसिपल थे फ्रेंच टीचर थे वोलेज के सरपंच थे या फिर फ्रांस फादर फ्रांस के फादर थे तो देखिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा हु वाज मिस्टर एम तो ये थे आपके फ्रेंच टीचर जी हाँ तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच टीचर तो एम जो थे वो फ्रेंच टीचर थे और फ्रांस के भी टीचर थे तो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते थे अलसेज और लॉरेन मतलब कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया था चैप्टर में तो वहाँ पर ये जो एम थे वो फ्रेंच के टीचर थे फ्रेंच लैंग्वेज को टीच करते थे ओके ठीक है जर्मनी में फ्रेंच लैंग्वेज चलती है बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है वट इज द वर्ड ड्रेड मीन ड्रेड का आपको मीनिंग बता देना है ड्रेड का आपको मीनिंग बता देना है ठीक है स्टूडेंट तो देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं एनी वे मैं ट्राई कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ सारे वर्ड के मीनिंग मैं आपको बताता जाऊँ तो आपको देखिए फेयर होता है अप्रीहेंसिवनेस होता है एवी होता है या फिर ऑल ऑफ दीज होता है तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज जी हाँ ड्रेड ड्रेड मतलब होता है डर मतलब के भाई किसी भी तरह का भाई तो मतलब कि जो फ्रांस थे उनको डर था ना कि आज उनको स्कोल्ड मतलब कि उनको डांट पड़ने वाली है क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था और स्कूल देर से भी निकले थे इसी वजह से उनको डर था कि डांट पड़ने वाली है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस जी एस स्टूडेंट ऑल ऑफ दिस ये इसका राइट आंसर होगा ओके okay, स्टूडेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है लेकिन आप जो सबसे बड़ी गलती करते आ रहे हैं क्योंकि मैंने नोटिस किया हुआ है आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं आप वीडियो को स्किप कर देते हैं आप अपने आपको शॉर्ट बना रहे हैं आपको जितना शॉर्ट करके चलोगे जितना शॉर्ट वे को आप यूज करोगे उतने ही कम आपके मार्क्स आएंगे 100 परसेंट मार्क्स लाने के लिए 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखा करें जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो सके आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा फिलहाल बात करते क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर है According to the narrator, how was the day? Narrator के according वो जो तो day था वो कैसा था Warm and bright था cold and dark था sunny था या रेनी था तो देखिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा warm and bright। अब कैसे होगा देखिए सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा warm and bright आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा ठीक है तो एक्सट्रेट में ही सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे आपको कहीं और जाने की और कहीं और आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है सारे आंसर आपको इजिली एक्सट्रेट में ही मिल जाते हैं तो इसका राइट आंसर होगा वार्म एंड ब्राइट तो वार्म एंड ब्राइट हमारे ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए सही है फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ठीक है स्टूडेंट चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फाइव वाई वाज फ्रांस इज ग्रेट ड्रेड तो फ्रांस जो थे वो डरे हुए क्यों थे फ्रांस को इतना डर क्यों था किसी व, किस वजह से फ्रांस डरे थे ऑप्शन देख लीजिए ही हेड नॉट प्रिपेयर फॉर इज ग्रामर लेसन उन्होंने अपने ग्रामर लेसन को प्रिपेयर नहीं किया था ही हेड बंक द क्लास प्रीवियस डे तो उन्होंने प्रीवियस डे बंक मारा था क्लास से ही हेड नॉट ब्रॉड हिज बुक्स वो अपनी बुक्स को लेकर नहीं आए थे या फिर नन ऑफ दीज देखिए स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से पता होगा हमने एक्सट्रेप्ट भी रीड किया हुआ है चैप्टर भी रीड किया होगा आपने इसका राइट आंसर होगा ए वाला He had not prepared for his school for his grammar lesson. तो जो participles बताया गया है यहाँ पर ये जो participles होते हैं ये grammar का topic होता है जी हाँ कौन सा topic होता है Grammar का topic होता है तो participles की तैयारी नहीं करके गए थे इसी वजह से फ्रांस जो थे वो डरे हुए थे that morning. Okay student clear क्लियर हो रहा है तो ये एक्चुअली फर्स्ट था इसके आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया आई होप दैट आपको ये क्लियर हुए होंगे आपको समझ में आ गया होगा इसके अलावा आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं अब बात करते हैं वीडियो अभी बाकी स्टूडेंट वीडियो अभी एंड नहीं हुआ है अभी सेकेंड पेज को और देखेंगे सेकंड एक्सट को और देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा देखिए सेकंड वाला जो बी वाला है जहां पर वेन आई पा द टाउन हॉल तो इसको आप एक्सट्रेट को रीड कर लीजिएगा क्योंकि इसको अगर मैं रीड करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अब बिल्कुल डिटेल में इसको रीड कर लीजिएगा ओके स्टूडेंट ट्राई कर रहा हूँ कि जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में एक्सप्लेन करा दूंगा अगर
who was there with his apprentice reading a bulletin called after me don't go so uh, so fast bub you will get to your school in plenty of time i thought he was making of uh, making fun of me and reached mml selitin garden all out of breath okay ye maine isko explain kara diya iske baad kya hota hai ab ye to aap jaan chuke hain yahan par i kon hai i matlab ke narrator hai matlab jo narrator hai wo batate hain ki main town hall ke paas se guzra aur maine kya dekha ki bulletin board ke samne bahut hi zyada crowd thi kahan par thi in front of bulletin board bulletin board ke samne bahut zyada crowd thi kyunki 2 saal se puri jo बुरी खबरें आ रही थी वो वहीं पर देखने को मिल रही थी हारे हुए युद्ध की और ऑफिसर्स की जो कमांडिंग सारी न्यूज़ वहाँ पर देखने को मिल रही थी इसके बाद ये बिना रुके चलते हैं और सोचते हैं कि मैटर क्या हो सकता है जल्दी से जाते हैं ब्लैक स्मिथ वॉच जो कि इनको मिलते हैं वो पूछते हैं वो भी बुलेटिन बोर्ड पर रीड कर रहे होते हैं जो न्यूज़ आई थी और वो उनसे पूछते हैं कि इतने जल्दी क्यों जा रहे हो तुम्हें टाइम है प्लेटी ऑफ टाइम मतलब होता है इनफ टाइम पर आप टाइम है तुम टाइम पर स्कूल पहुंच जाओगे अब ये जो नरेटर है वो सोचते हैं कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है उसके बाद वो एम के गार्डन में चले जाते हैं ओके हाफते हुए ठीक है जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी चले जाते हैं अब इसको हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन करा दिया रीड भी कर दिया है अब मैं आपको इसके क्वेश्चन बता देता हूँ इसके आंसर भी देख लेते हैं ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन रहा वेयर वाज द क्राउड गेदर्ड तो स्टूडेंट आपको भी इसका आंसर गेस कर लेना है कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर बता देना देखिए क्राउड मतलब होता है भीड़ क्राउड मतलब वेयर वाई द क्राउड किधर भीड़ कहाँ पर थी एट द स्कूल स्कूल में थी मार्केट में थी इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के सामने थी इन द क्लास तो आप आंसर गेस कर लीजिए इसका राइट आंसर होगा इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड ओके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सी आंसर है इन फ्रंट ऑफ बुलेट बोर्ड देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए अभी तो हमने देखा था ये इन फ्रंट ऑफ बुलेट लिखा है ना देर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड तो बहुत इजी है तो बुलेटिन बोर्ड के सामने मतलब बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड होता है ओके नोटिस बोर्ड के सामने मतलब बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थी क्वेश्चन आपका सेकंड है वॉस द सिनोनिम्स ऑफ प्लेंटी प्लेंटी का आपको सिमिलर बताना है सेनोनिम्स आपको बता देना है मोर होता है इनफ होता है नोट मोर देना होता है लेस होता है तो इसलिए का राइट आंसर होगा बी वाला इनफ ओके प्लेंटी मतलब होता है इनफ मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना पर्याप्त ओके पर्याप्त मतलब काफ़ी तो इसका राइट आंसर होगा इनफ ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड From which lesson has the एक्सटेड been taken? इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए जो भी आप एक्सटेड को रीड करते हैं जो भी आप प्रोज के पोएम के चैप्टर को रीड करते हैं सबसे पहला आपको एक काम करना है उस चैप्टर का नेम लर्न होना चाहिए और उसके आपको ऑथर का नेम राइट होना चाहिए लर्न होना चाहिए ऑथर है या पोइट है कोई पोइट्री है तो ये दोनों ही आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है ठीक है तो ये जो लेसन है ये कौन से चैप्टर मतलब जो एक्सटेड है कौन से चैप्टर से लिया गया है डीप वाटर से लॉस स्प्रिंग से इंडिगो से द लास्ट लेसन तो स्टूडेंट का राइट आंसर होगा द लास्ट लेसन ओके मतलब चैप्टर आपका फर्स्ट है इसका नाम था द लास्ट लेसन तो आपकी फ्लेमिंग बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन द लास्ट लेसन से ये चैप्टर लिया गया है आप इसको रीड करेंगे तो आपने रीड किया होगा आपको पता चल जाएगा ठीक है चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में क्वेश्चन फोर हु इज आई इन अब लाइन ओके हु इज आई इन दी अब लाइन अब हम एक्सटेट सॉरी एक्सटेट लिखा हुआ यहाँ पे तो ये जो एक्सटेट आया इसमें आई कौन है तो एम है फ्रांस है ब्लैक स्मित है या फ्रांस फादर है ओके okay, स्टूडेंट तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस जी हाँ फ्रांस मतलब जो है वही आई है वही नरेटर है तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ठीक है स्टूडेंट क्लियर हो रहा है बी वाला इसका राइट आंसर ओके तो ये फोर क्वेश्चन मैंने निकाले हुए थे सेकंड वाले एक्सटेट से ओके स्टूडेंट तो मैंने दोनों ही एक्सटेट को आपको एक्सप्लेन करा दिया इसके बाद जो भी एक्सटेट इस चैप्टर से लिए जाएंगे जो भी एक्सटेट इस चैप्टर से बन सकते हैं उनको मैं आने वाली वीडियोज में आपको एक्सप्लेन करा दूंगा सेपरेट मैंने प्ले बना ली है आप चैनल पर विजिट करके प्ले को चेक करते रहिएगा आपके जो भी टॉपिक्स हैं सबको कवर कराया जाएगा हंड्रेड आपकी इंग्लिश की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी ओके अब बात करते हैं अगर आपको इसकी पी चाहिए तो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर मैं आपको इसकी पी प्रोवाइड करा दूंगा तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक्सटेट आपको समझ में आ गए होंगे सारी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए वो क्लियर हो गए होंगे अब आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली है एक्सटेट में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने सारी दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और हाँ यदि चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में बेलाइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे जैसे भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग